Здравствуйте, с вами Алан Пис. Поздравляю всех сотрудников компании Life is Good и ее основателя, моего делового партнера Романа Василенко, с Новым Годом! Я приглашаю вас на мой семинар, который состоится 7 февраля 2015 года в Сочи. Я с нетерпением жду это мега-событие года. С этого семинара вы унесете знания, которые приведут вас на вершину успеха. Я буду говорить о программе моего нового семинара. Вы будете первыми, кто услышит эту информацию. Я расскажу, как стать естественным и убедительным. Я покажу вам, как вызывать доверие и оказывать влияние на людей. Я научу вас управлять ситуацией и достигать желаемого результата. Я покажу вам, как определить, с вами люди или против вас, лгут или говорят правду, вы станете максимально эффективным и успешным. Лучше продавать и сопротивляться манипуляциям окружающих. Я покажу вам, как в течение первых четырех минут создать доброжелательную атмосферу. Покажу, как притягивать к себе людей. Я раскрою вам настоящие секреты успеха. Если вы хотите делать бизнес по-крупному, то должны владеть законом больших чисел. Я поделюсь с вами формулой закона больших чисел и как это работает. Она уникальная и универсальная. Это будет невероятно. Впервые и только для моих деловых партнеров, компании Life is Good и Международной бизнес-академии IBA, я раскрою уникальные секреты успеха, о которых большинство людей только мечтают услышать. Вы получите ключи, которые превзойдут все ваши самые смелые ожидания. Уникальная методика позволит вам достичь невероятных высот. Это будут информативные и занимательные дни. Наслаждайтесь вместе с Life is Good. До встречи 7 февраля в Сочи. Прекрасно все. Добро пожаловать в этот зал. Вы знаете, я очень люблю приезжать в Россию. Это моя любимая страна. Понимаете, здесь у вас в России все такие энтузиасты. Прямо ух! Итак, поднимите руки, пожалуйста, те, кто меня вживую никогда еще не видел. Опа! Да тут никто и не видел. Итак, ребят, сегодня у нас будет такой вот день, будем сейчас наслаждаться и радоваться жизни. Вы знаете, я действительно очень рад быть здесь сегодня. Вы знаете, вот я здесь сегодня, вот на рождении младенца. У меня шестеро детей и девять внуков. Спасибо! И вот представляете, вот я присутствовал вот на семи днях рождения, моментах рождения вот моих семерых детей и внуков одного. Вы понимаете, и вот сейчас у вас тут тоже, вот оно, рождаетесь вы, вот прямо сейчас. Ау! Вы знаете, вот пройдут годы, и вы будете оглядываться назад, вспоминать вот эту встречу и говорить, мама родная. So thank you for being here, and thank you to Roman for inviting me to И Роман, большое спасибо, что вы пригласили меня сюда. Now I, I put this slide up first because that happened yesterday in Вы знаете, я этот слайд показываю первым, потому что вот это случилось как раз вчера. This is Putin, Holland, and Merkel all meeting видите, in Moscow. Вы здесь видите президента Путина, Оланда и Меркель, они встречались в Москве. And they've come to tell Mr. Putin, here's the way life will be. Итак, они приехали для того, чтобы сказать Путину, все, все, хватит. Ну и как вы думаете, и как тут у них встреча прошла? 
Well, I've got a few more images I'll show you a little bit later that shows you how it may have gone. Uh, вы знаете, вот сейчас вы видите, как она действительно проходила, а потом я покажу вам uh, слайды, как она могла бы произойти. Because for people to be convincing with other people, вы знаете, для того, чтобы быть убедительным, когда вы говорите с другими людьми, если вы хотите убедить кого-то, если вы хотите заставить его сказать вам «да», на то предложение, которое вы ему делаете, to you to, like you. то этот человек должен доверять вам. Вы должны ему нравиться. Поэтому вы понимаете, что бы вы ни говорили, как бы вы себя ни вели, но если вы человеку не нравитесь, и если вам человек не доверяет, то ничего он вам да не скажет. Он вам скажет нет. Что бы вы там ни делали. So Итак, здесь мы видим президентов Оланда и канцлера Меркель, которые прилетели убеждать Путина. Мер uh, Вообще-то мы знаем, что Меркель всегда была подругой господина Путина. And Holland seems to get on okay. А Алан uh, тут сидит как группа поддержки, чтобы сказать, ну да, ну давай. They, they didn't send Obama. Обаму сюда не прислали. Итак, сейчас я вам покажу фотографию последней встречи господина Путина и господина Обамы. И я объясню вам вот все эти знаки, которые там есть и о чем они говорят. So not only will today be an educational exercise, I'll give you some skills and tools that will make you persuasive and convincing. Итак, вы знаете, это будет не просто выступление вот такое вот, ну, послушали, да, ну, интересно. Нет, я дам вам те навыки, те знания, которые помогут вам стать убедительными, чтобы вы могли убедить любого человека, сказать вам «да». I never said that much. Я никогда столько не говорил. Ну, правильно, надо же добавлять, но не хватает же. Рядом со мной женщина. Понятное дело, ей всегда мало сказали. Ну да, ну что такое, ну мало говорить. Итак, сейчас мы с вами поговорим о том, как работает наш мозг, как он воспринимает успех, как он воспринимает наши достижения. Я written 18 top 10 best selling books. Uh, я написал 18 книг, которые стали абсолютными бестселлерами. Movies, uh, вот по темам, над которыми я работаю, сделано две, два фильма в Голливуде. Uh, вы знаете, я не врач, то есть я не медицинский uh, врач. Uh, моя специальность — это психология и изучение мозга. Я изучаю научные данные, и я пишу о том, как э, наш мозг заставляет нас что-либо делать, либо наоборот останавливает нас, когда мы что-то хотим сделать. Кто из вас читал хотя бы одну из моих книг? Okay. Quite a lot. Okay. Да, достаточно. У меня новый Итак, на этой неделе вот как раз у меня выходит из печати совершенно ну, такая новехонькая, свежайшенькая книга. Написана она для мужчин. И она называется «Как же понять женское мышление?» Вот это первая глава книги. You didn't say that one before, did you? <laughs> Now, I'm going to show you some images on the screen today. Сегодня вы увидите определенные слайды. And what I want you to do is to react and respond to what you think you're seeing. И я попрошу вас отреагировать на то, что, по вашему мнению, вы увидите на этих слайдах. Я попрошу вас, вот знаете, просто реагировать от души. Не пытаться там сидеть и думать, так, что он там хочет вот донести, так вот что-то там такое. Вот просто вот что видите, то вот и воспринимаете. Дело в том, что, вы знаете, ваша работа ведь связана с людьми. Вы с людьми работаете, поэтому воспринимать вот надо их вот так вот полностью. So, so I'm going to give you a series of skills this morning. 
И вот сегодня утром я дам вам ряд навыков. They're simple skills, but they're very powerful. Это простые навыки, но они действительно очень полезные и мощные. And you practice them so when you're face to face with one person or with the group, it becomes automatic. И если вы будете тренироваться в этих навыках, когда вы проводите встречу один на один, или же когда вы выступаете перед группой людей, то постепенно эти навыки просто станут вот вашими, они станут частью вас самих. Okay, so when you look at this image, what feeling do you get of what's happening? Вот сейчас, когда вы видите вот эту фотографию, вот какое ощущение она у вас вызывает? Какие вот здесь вот чувства присутствуют по вашему мнению? Ага, you'll get now. Aggression, aggression. То есть агрессия. Now I'm going to show you how by changing one little bit of body language in your appearance and behavior, it completely changes how people respond. Я сейчас покажу вам, как я поменяю здесь вот один жест всего лишь, и вы увидите, как вся картинка изменится. So in this image, I'm going to add a hand. Вот сюда, вот сюда. Я просто сейчас добавлю руку, ладонь. So all I've added is a hand, and now you have a completely different image of what you think it is about. Вы видите, все ваше представление о том, что вы видите, полностью поменялось, правильно? Okay, what's this guy's occupation? What does he do? Итак, как вы думаете, чем занимается данный молодой человек? What do you think? Ну, ваше мнение. Нет, его занятия по жизни. What's his job? He's a model. He's a model, yeah. What else? Anything else? Еще что-нибудь? Student, Student manager, yeah. Yeah, manager, manager, yeah. yeah. He's fairly serious about his occupation, isn't he? Да, то есть он, видите, такой вот солидный, так серьезно относится к делу, которым занимается. Let's change one item of clothing and see if it changes your perspective. Сейчас мы поменяем одну деталь его одежды и посмотрим, как все поменяется. Now what does he do? А вот сейчас, чем он занимается, как вы считаете по жизни? He's a killer. He's a killer. He's a hitman. Yeah. Да, на Yeah. The guy on the left will advise you in finance. The guy on the right will kill you. Дело в том, что вот этот вот гражданин слева, он будет вам давать консультации по финансам, а вот справа, который хрепнет вас и все. Now you never consciously learn to make these these differentiations. Вы понимаете, вы должны научиться uh, постоянно уметь различать вот эти вот мелкие вот такие вот нюансы и уметь их использовать. Понимаете, когда вы стоите перед кем-то, да, или сидите, человек на вас смотрит, и вот так же самое, как вот вы воспринимаете этих людей на слайдах, да, вот точно так же они, этот человек воспринимает вас. Итак, 60, от 60 до 80% информации, которую мы поглощаем, это невербальная э, информация. So most of the way you come across to someone is the way you look, appear, and behave before you've even said anything. И вы знаете, в большинстве случаев вы нравитесь человеку или же ему не вы ему не нравитесь даже вот до того, как вы вообще открыли рот и сказали тяв, понимаете? Он просто на вас смотрит, как вы себя держите, как вы одеты, и он уже составляет о вас. And you know what it's like. You come to a meeting like this, and you meet somebody new, and within four minutes, you've decided what you think they're all about. Вы знаете, как это происходит? Вы приходите на какую-то встречу, там есть новый человек, и уже через четыре минуты вы составляете себе четкое представление, что это, кто это, зачем это, и что с ним делать. In fact, you form up to ninety percent of your opinion about them in less than four minutes. И фактически более 90% своего впечатления об этом человеке вы делаете даже меньше, чем за 4 минуты. Uh, вот почему так внимательно нужно относиться к тому, как вы себя ведете, какие движения вы делаете, во что вы одеты, как вы выглядите. Okay, let's start right at the beginning. Итак, давайте начнем сначала. Так, вот так скакать я не буду. Так, как нужно пожимать руку? Very nice. Don't mess with her. Так, вот с этой вот девушкой не надо иметь дело. 
I think I can do business with him. He feels good. Ага, ага. Вот yeah. с ним можно бизнес строить. He feels good. Yeah. <laughs> Remember me, he said. <laughs> and she'll do anything I want. Так, ну, тут не надо. Yeah, she'll do anything I want. А, yeah. дело в том, что тут я с ней могу делать все, что хочу. <laughs> now, now, that's not exactly how it happened. Uh, Вообще-то, вы знаете, на самом деле происходит все, конечно, не так. When you shake hands for the first time with somebody new, вот когда вы впервые пожимаете руку новому человеку, you get one of three gut feelings. Вы знаете, у вас возникает вот где-то вот тут вот в животе одно из трех ощущений. And you never learned this in school. Uh, вы не знали этого, вас не учили этому в школе. But you just know how it's going to go the minute your hands lock together, don't you? Просто вот понимаете, вот вы пожимаете человеку руку, и вот вы уже внутри знаете, как что там с ним у вас получится. Okay, so hold your right hand in front right now in handshaking position. Итак, теперь, пожалуйста, все правую руку вот так вот вытянули, вот как будто бы вы собираетесь пожимать сейчас кому-то руку. Okay, we're going to do some handshakes. Итак, сейчас мы начнем рукопожатиями заниматься. I'm going to ask you to turн to a person beside you. Итак, я попрошу каждого из вас повернуться человек, к человеку, который сидит uh, за вами. Shake as if you're meeting for the first time. I can И do it now. Пожайте, Go. пожмите ему руку так, как Go. будто shake. вы видите shake. его shake. первый раз shake. в жизни. Так, shake. все пожимают shake. руки shake. быстренько. Pick anybody. Shake. 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 Keep going. Keep shaking. Shake. 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 Freeze. Stop. 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 Keep your hands locked together. Keep your так, hands держите frozen. руки. Так, что руки-то разняли? Freeze the handshake. Shake it. Так. Freeze it. Freeze вот the handshake. Вот все... А, вот Keep девушка осталась frozen. без рукопожатия. Listen very carefully. А теперь слушайте очень внимательно. The person with the hand most on top. Итак, тот человек, у кого рука оказалась сейчас сверху. They're saying they want to be the boss. Это тот человек, который решил, так, начальником в нашей паре буду я. Okay, sit down. <laughs> Все, Come on, I'll go. Okay, now here's how it works with handshakes. Итак, как же это работает вот в рукопожатии? This is how we shake hands today, like this. Итак, вот вот так мы с вами пожимаем руки, да? If you go back two thousand years ago. Если вы э, вернетесь на 2000 лет назад, like то делалось это вот так, вот так пожимали. Вот humans. видите, вот в начале люди пожимали руки вот так. А, в, и вообще руки пожимали только мужчины друг другу. Да, дело в том, что это, это было время римлян, и вот это вот э, командиры отряда, начальники войск, вот это они так себе руки пожимали. So they would meet and, and they'd say, Hello, Olga. И вот они встречались и говорили, привет, Ольга. Если рука одного была сильнее, то вот так вот наклонялась, видите? If I, I was stronger, it would go а like если this. так, то вот так. So if I could do this, you would say I have the upper hand. Итак, если вот сейчас вот так, видите, моя рука наверху, вы скажете, ага, начальник сейчас Алан. It's a very ancient arm wrestling expression. Uh, вы знаете, это в общем-то очень древнее uh, выражение силы. But when you meet somebody today without any training, your brain understands the significance of this. И вот понимаете, хотя прошло уже много тыс даже тысячелетий. И, конечно, мы всего вот, всей этой истории мы не знаем, но наш мозг это помнит. И поэтому вот от, в зависимости от того, где рука при рукопожатии, наш мозг делает соответствующий вывод. Итак, как же сделать так, чтобы вот когда вы только познакомились с человеком, как сделать так, чтобы он чувствовал себя с вами таким спокойным, расслабленным, счастливым? What was that about? That's like a gay guy. <laughs> so you keep your hands straight, like this. Итак, ручку вперед. Not dominant, not dominant. Так, вот так не надо. А not, тут... not submissive. И вот так сдаваться тоже не надо. Oh, I'm so sorry. I'm oh, so sorry. мне так жаль, мне так жаль. Would you like to buy a used car from me? Так, ты вот хочешь вот, вот, вот машину мою взять вот для меня, oh, повезти за меня? <laughs> so keep the hands straight. 
Итак, держим ручку вот так, ровненько. И пожимайте руку вот с такой же силой, с какой пожимает ваш визави. Пожалуйста. Дело в том, что, вы знаете, это очень простая техника, но если вы начинаете сжимать руку вашего визави с такой же силой, с какой это делает он, то он расслабляется и чувствует себя с вами спокойно. Вы знаете, господин Путин все это очень хорошо понимает. Вы знаете, свой первый тренинг в России я провел в 1992 году в Кремле, в России. Там присутствовали 300 новых российских политиков. И я приехал туда и проводил этот тренинг по приглашению Анатолия Собчака. И его и его помощник персональный устраивал весь этот семинар. А в 92-м году кто в России был помощником Анатолия Собчака? Владимир Путин, да. And all the lessons I taught that day, I see Mr. Putin on television every day today doing those same things. И вот вы знаете, вот все то, чему я тогда учил господина Путина, вот теперь все эти годы, когда я вижу его по телевизору, я вижу хороший ученик, все, все использует. Mr. Putin is like a sponge; he soaks up everything and does it beautifully. Вы знаете, господин Путин, он как губка, он все впитывает и затем все очень правильно делает. Вот это встреча последнего года. Тогда как раз был решен сирийский конфликт, ну, проблема Сирии. Вы видите, что вот здесь, знаете, на таком невербальном уровне идет очень серьезный обмен мнениями по Сирии. Вы знаете, это была большая встреча. Там были представители разных телекомпаний, разных стран мира. Дело в том, что достаточно посмотреть на выражение лиц этих людей, чтобы понять, о чем они в этот момент думают. Obama is also trained in how to make powerful public impressions. Дело в том, что Обама вообще тоже старается на публике вести себя так, чтобы произвести впечатление сильного лидера. So as soon as Putin did this, итак, как только Путин вот таким образом пожал Обаме ручку, and you can see his attitude is gotcha. И вы видите выражение лица, ха-ха, я тебе сделал. His attitude is you dirty rat. То выражение этого, ну козел сделал. This was the beginning of the meeting. И это начало встречи. And it didn't get any better. И вы знаете, по мере продолжения встречи, вы видите, атмосфера не улучшается. Do you agree? You do not need to know what words are being said, right? Вы понимаете, нам даже не нужно знать, какие же слова они друг другу говорят. This is a horrible meeting of two guys who don't like each other. Это кошмарная встреча двух людей, которые терпеть друг друга не могут. Now, body language is an outward reflection of your emotional feelings. Вы знаете, вот язык жестов, язык телодвижений — это внешнее проявление ваших чувств. That is, whatever emotion you're feeling is likely to be displayed in a gesture, a movement, or a body language signal. И вы знаете, вот какое бы чувство у вас не было, оно обязательно себя проявит в каком-то жесте, в каком-то телодвижении, в какой-то позе, которую вы займете. So it's a very accurate guide to what you're feeling. Поэтому вы знаете, надо очень аккуратно проявлять свои чувства. Вы знаете, 
Вы знаете, женский разум гораздо лучше читает вот все вот эти вот знаки, все эти позы, телодвижения и жесты. Поэтому у женщин лучше развита интуиция, они лучше в этом разбираются, чем мужчины. Вот типичный пример. I went to a, a business function about two weeks ago. Примерно две недели тому назад я был на бизнес-семинаре. Со мной была моя жена и мой бизнес-партнер Барбара. Итак, uh, за столом сидело примерно 10 человек. Мы обговаривали сделку. Итак, когда вот идут такие переговоры, да, всегда э, люди стараются понять, так, кто, значит, э, со мной согласен, кто со мной не согласен, с кем лучше переговариваться, на кого держать курс. To to на такие встречи мы с Барбарой всегда ходим вместе. Мы договариваемся всегда так. Я слушаю кто что говорит, и запоминаю, кто что говорит. А она в это время внимательнейшим образом наблюдает за языком жестов, телодвижений, и запоминает, кто как повернулся, кто там чем шевельнул. И вот потом, когда встреча заканчивается, мы обсуждаем ее, и мы сравниваем свои впечатления. Я говорю, что я услышал, она мне говорит, что она увидела. Ago, и вот когда мы были на этой встрече две недели тому назад, like meetings, то вы знаете, когда мы стали его обсуждать, Оказалось, знаете, такое впечатление было, что мы с ней были на двух совершенно разных встречах. Потому что то, что я услышал, кардинальным образом отми... отличалось от того, что она увидела. К примеру, она сказала, женщина, которая сидела с этой стороны от меня, ей терпеть не может парня, который сидел вот там. И что бы он ни говорил, она не соглашалась. Я этого, я это пропустил, я это не заметил, потому что моя задача была слушать. И если вы научите себя наблюдать за тем, как ведет себя человек, когда он говорит, вы сможете понять, что реально, что на самом деле происходит в этот момент у него в голове. И uh, женский мозг приспособлен вот к такому действию, к такой работе гораздо лучше, чем мужской. And this is because of, because of child, child, child bearing and babies. Это связано с тем, что женщина вынашивает и рождает детей. Дело в том, что когда ребенок рождается, вы знаете, он не разговаривает. Дело в том, что первый год-полтора они вообще ничего не могут делать, вообще бесполезные существа. Поэтому женский мозг приспособлен к тому, чтобы читать каждое, вот знаете, движение, которое сделал ее ребенок. Ручкой шевельнул, ножкой дернул, там, глазиком, еще чего-нибудь. Она все это чувствует, она все это видит, она все это наблюдает. И она понимает, он хочет есть, он испугался, ему холодно, может быть, ему больно. Вот по этим всем его движениям она делает выводы. Baby, И когда женщина слышит плач ребенка, the, она умеет различать до семи э, его желаний. Вот он плачет, вот что он сейчас хочет. Вот семь вариантов есть, и она различит. Вот когда мужчина слышит плачущего ребенка, он что думает? А, ничего он не думает. Он понимает вообще, что ребенок хочет? Он понимает одно. Ребенок хочет маму. Words, men, 
Это значит, что мужчина, он не способен э, вот, разобрать все вот эти оттенки значения плача ребенка. Понимаете, вот вообще-то эволюция не предполагала э, дать эту способность мужчине. Мужчине она не нужна. Дело в том, что мужчине нужно было очень хорошо уметь попасть в движущуюся цель. Дело в том, что мужчине не нужно было понять, э, вот, что же это за цель такая. Не нужно было думать, Боже, и что же он сейчас ощущает? И какие чувства его сейчас обливают? Ему надо было попасть в него. Итак, язык телодвижений – это внешнее проявление ваших чувств и эмоций. И он проявляет, он показывает вам, что человек думает или чувствует по отношению к вам. Вы знаете, большинство таких вот больших, действительно реальных политиков – в современном мире понимают вот все эти вещи. Для таких людей, как я, вы знаете, сейчас просто бум, это бизнес цветет и пахнет обучать вот политиков, как себя правильно вести перед камерой, как себя правильно вести перед публикой, как произвести первое прекрасное впечатление. Вообще, она переводит, там переводит что-то. Вообще, это имеет смысл, то, что она переводит? Вот мужчина не думает, что цель чувствует. Да, вот правильно сказал. So body language shows how you're feeling. Итак, язык телодвижения показывает, что вы чувствуете. Но вот здесь есть один секрет. Дело в том, что если вы специально, намеренно делаете определенные телодвижения, определенные жесты, вот вот, вы специально, намеренно вот определенную позицию занимаете, положение, вы начинаете ощущать ощущать ту эмоцию, которая связана вот с этим телодвижением. Понимаете? Тут обратная связь начинается. Really И это очень важно. Uptight, если вы чувствуете себя нервно, если вы волнуетесь, если вам как-то так вот неуютно, если, к примеру, вам нужно стоять перед группой людей и показывать презентацию, если вы намеренно, специально будете делать определенные жесты, если вы будете определенную там, позицию занимать, вы знаете, вы начнете ощущать большую уверенность, которая и связана вот с этими жестами. Понимаете, когда вы так делаете, то есть когда э, вот ваши телодвижения показывают вашу уверенность, люди, которые вас видят и слушают, они решают, ага, он полон или она полна уверенности в себе, то есть они начинают прислушиваться. So in fact it becomes true. И это действительно становится правдой. This is the Prime Minister of India. Вот это премьер-министр Индии. Вы знаете, это человек, который просто не способен кого-либо в чем-либо убедить. Обратите внимание, что он делает со своими руками. Okay, copy. Пожалуйста, скопируйте, попытайтесь так же самое сделать. Okay, hold it nice and tight. Итак, вот, вот так вот сложите руки и так вот сожмите их. Now I want you to call out... И вот теперь, пожалуйста, одним словом определите свои ощущения, когда вы вот так держите руки. Uh -huh. you are closed. Closed, constrained. Да, то есть вы вот yeah. так вот зажаты, вы, yeah, вы tense. сдержаны, вы напряжены. Вы знаете, я никогда не встречался с этим человеком, поэтому я понятия не имею, зачем он это делает, почему он так держит руки всегда. 
Но каждый раз, когда он стоит перед мировыми лидерами в попытке и пытается в чем-то их убедить, он вот так вот делает, вот так вот. И вы знаете, вот делая это, он не способен убедить никого в том, вот, о чем он говорит. You know this guy? А вот этого вы знаете? Yeah. Now, this is what's called a steeple. Try it. Uh, вы знаете, вот это называется то, что uh, называется шпиль. Вот, just back and forth. вот так вот просто медленно пальчики вот так вот. Now, a little smile on your face. Так немножечко приулыбнитесь, так okay. только не надо сильно улыбаться. И вот сейчас что вы чувствуете? Боже, как вы умные. You got the answers, haven't you? Вы, у вас все ответы есть. You have a plan. У вас даже есть план. Now, this gesture is called a steeple. Итак, это, вот этот жест называется шпиль. And the word that goes with it is confidence. И вы знаете, это символ эм, уверенности. So if you're feeling confident about what you're saying, И если вы уверены в том, ой, если вы уверены в том, э, что вы говорите, or what you're hearing, или уверены в том, что вы слышите, You might do this. Вы можете так делать. About 10% of people have this in their repertoire. Вы знаете, примерно 10% людей вот они в своем репертуаре жестов обязательно имеют вот этот вот жест. Does anybody in this room do this? Кто-нибудь из вас вот так делает когда-нибудь? Okay. Well, with a group of like this and a lot of leaders, I would expect the answer would be yes. Вы знаете, дело в том, что когда я встречаюсь вот с такой группой лидеров, я действительно ожидаю, что определенный процент мне скажет, да, я вот так делаю. So when you feel like you know what you're talking about, you know what you're doing, you can, you can convince these people. Uh, вы знаете, вот когда вы говорите, вы чувствуете так, я знаю, о чем я говорю, я знаю, как yeah. я говорю, я знаю, что это правильно, вот, вы начинаете так вот шпиль себе использовать. Причем, вы даже об этом же не думаете, да, это происходит на таком вот интуитивном уровне. And people who see you doing this, и люди, которые видят, как вы пальчиками вот это шпиль строите, they start thinking, she's very confident about what she's saying. они начинают думать, хм, знает свое дело, она так уверенно себя ведет. Понимаете, они фактически эти люди, которые на вас смотрят, когда вы вот так делаете, да, они ведь не анализируют этот жест. Нет, на подсознательном уровне просто они понимают, что вы уверены в себе, вы уверены в том, что вы говорите. So when you next stand in front of one person or a group of people. И вот поэтому, когда в следующий раз вы будете стоять перед одним человеком или группой людей, talking, вот когда вы будете говорить, вот попытайтесь, вот попрактикуйтесь, вот делайте так. Tense, Потому что если вы будете, ну, немножечко так вот, знаете, чувствовать себя неуверенно, если вы будете волноваться, вот, вот, что будет происходить. Вот, у меня микрофон, не могу повторить. This is called holding hands with yourself. Это называется держать руки с, сам с собой. When you're a child, if your mother or father held your hand when you're crossing a busy road or in a busy shopping center because you were nervous, вы знаете, вот когда вы были ребенком, да, и когда вы переходили через дорогу, или если вы, например, где много транспорта, или если вы шли по бизнес-центру, где много народа, то мама, папа вас держали за ручку. They held your hand, you felt safe and secure. И когда вас держали за ручку, вы чувствовали, ну все, все хорошо, все спокойно, я под защитой. И вот вы выросли, вы взрослый человек, и мама родная, вдруг вы обнаруживаете, что вы стоите вот так вот на сцене, а перед вами куча народа. И вы становитесь, ручки вот так сложили, опа, взяли себя. You hold hands with yourself. Вы oh. держите себя за руку. But anybody who sees this, sees you doing this. Но любой человек, который видит, что вы это делаете. Especially women. Особенно женщины. They think he's not very confident. Думают, ха, ха а этот парень не очень в себе уверен. So add this to your repertoire from today. Поэтому с сегодняшнего дня в свой репертуар жестов, пожалуйста, добавьте вот этот. And remove anything like this. И вот это вот все, и вот это вот то тоже убрали из своего вот понимаешь ли арсенала. There's a, a very soft version of this, which looks like this. 
Вы знаете, это, в общем-то, очень такое вот мягкое движение, и можно потом так ручки сложить. А вот этот вот большой мужчина вот ручки сложил и сидит. This guy knows all the answers to everything. Дело в том, что вот он знает все ответы на все вопросы. So when you're sitting at a table, uh, you can do this, or for a variety, you can just put one hand softly on top of the other. Итак, когда вы сидите с кем-то за столом, вы можете делать так, либо так вот мягенько, нежненько одну ручку поверх другой положите. But be very aware of not doing any of these, because Но when you do, people see it. Но самое главное, вот самое главное, не делайте ничего такого, потому что тогда вы посылаете сигнал, мамочки, боюсь, не уверен. Mr. Putin does this all the time. Вы знаете, господин Путин вот это движение делает постоянно. You probably never thought of this as a technique with world leaders. И вы знаете, можно даже решить, что вообще мировые лидеры они взяли на вооружение этот жест. Now the the reality is Angela Merkel is like most people; she gets nervous in front of crowds. Вы знаете, Ангела Меркель, вот как большинство людей, она начинает нервничать, когда она стоит перед большой толпой. I've seen her backstage before she's been introduced to make a speech. Вы знаете, я однажды видел ее там за сценой вот до того, как ее должны были представить, чтобы она вышла и сказала речь. Вот это так она себя вела за сценой. Please welcome Angela Merkel. Итак, приветствуйте Ангелу Меркель. Дорогие дамы и господа. So she does this for two reasons. Она это делает по двум причинам. Like all of us, she gets nervous in front of a big crowd. Ну, во-первых, как все люди, она просто волнуется, когда перед ней люди. It's hard to believe world leaders get nervous in front of a crowd. It's difficult. Вы знаете, конечно, нам простым людям трудно поверить, что вот все эти мировые лидеры нервничают и волнуются, когда они стоят перед людьми. So when she does this, she reassures herself. И вот когда она вот так вот делает, она сама себя успокаивает. И самое главное, понимаете, вот когда вы видите ее стоящую, вот она себе шпиль пальчиками делает, вы думаете, эта тетя знает, что она делает. Давайте сейчас проведем тест. Давайте мы сейчас разберемся, вот насколько хорошо вы можете просчитывать ситуацию. Вы знаете этого парня? It's David Beckham. David Beckham. Yeah, now, uh, I write for a lot of magazines, including Cosmopolitan. Эта фотография была в журнале Cosmopolitan. And Cosmopolitan sent me some pictures of, of David Beckham at a baseball match in America. Итак, здесь он находится на бейсбольном матче в Америке, и Cosmopolitan прислал мне несколько его снимков. And, and they asked me to read what's the situation, what's going on in this situation. И они попросили меня определить, вот что сейчас с ним происходит. And the editor said, all the women in the office think he's very up, he's very nervous, very uptight about something. Все женщины, которые сейчас посмотрели на Дэвида Бекхема, на вот эту его позицию, все сейчас подумали так, что-то Дэвид нервничает. What, what как вы думаете? Yeah, also, yeah, yeah. Даже... Yeah, say, yeah. You see, yeah, he, yeah. He's nervous, maybe he's nervous. even afraid. Well, okay. well, like а как вы думаете, что же может заставить, или кто может заставить такого мужчину it's almost, нервничать? It's almost as though he's praying. Вы знаете, у него такая позиция, как будто бы, знаете, он сидит и молится. Да, и причем он вот так вот еще и закрыл руками рот, чтобы okay, не... try it, try it. Вот попробуйте эту сейчас позу. Okay, what are you starting to think? What are you feeling when you do this? И вот когда вы так делаете, какие мысли у вас появляются в голове? Ой, God save me. God save me. Боже, спаси и пронеси мимо. Please help me. Помоги, помоги Боже. Oh Lord, Lord, no, no. Господи, Господи, только не надо, не надо. Now he was raised as a Christian when he was a kid. Дело в том, что он, когда он рос, он рос в христианской семье, он ходил в церковь. And people who are raised in a religious background may do this type of gesture. И вы знаете, те люди, которые выросли в религиозных семьях, даже когда они уже взрослые, они вот это вот молитвенные вот эти движения делают. You remember when you were a kid? Вот вспомните, когда вы были детьми. If you were being too noisy when you had visitors to your home. Если вы очень шумели, а в это время к вам пришли гости. Your mother or father might do this. 
Ваш папа или мама делали вам вот так. Вы помните этот жест? Well, if this was in your childhood, это было во время вашего детства. You're probably still doing it now. И, может быть, вы и сейчас вот так вот делаете. So you're talking with somebody, Итак, вы говорите с кем-то. И этот человек высказывает вам свое мнение, свои идеи. And you don't agree. А вы не согласны с этим. You'd like to say, no, I don't agree. И вам хочется сказать, не согласен я с этим. Но вы не хотите обидеть человека, вы не хотите ему так сказать. И вот когда вы слушаете этого человека, вы слушаете его вот в такой вот позе, вот так вот. А если вы мужчина, то есть фактически вы себе говорите, закрой рот, замолчи. So if you're making a presentation to someone where you want to convince them, и вот вы проводите презентацию, вы хотите кого-то в чем-то убедить. And suddenly they do this. И вдруг человек садится вот и занимает такую позицию. You've just said something that they would like to respond to, but they're holding back. Итак, это означает, что вы сейчас что-то сказали, они хотят вам на это ответить, но сдерживаются. So if you want to find out what it is, you you say, well, I can see you've got a question. И если вы хотите узнать, что же ему не понравилось, вы говорите, ну, я вижу, у тебя есть you вопрос. Up, И вот him. так вот рукой, вот, вот так. Причем обязательно ладошкой кверху. Я вижу, у тебя есть now, вопрос. I'm, I'm uh, конечно, сейчас я немножечко переигрываю, но я это делаю специально. This, sort of crazy, right? Да, да, да. Вы это вот, вы, выглядите немножечко ненормальным при этом, но... It, it но скорее, конечно, это выглядит вот так. So you're talking and talking and talking. Вы говорите, говорите, говорите. Yeah. I can see you've got a question. Ага, я вижу, у вас есть вопрос. You slip it in there. Вы раз вот и вставили свои пять копеек сюда. Now people who are highly perceptive to other people, which is largely female brain people. Итак, люди, которые очень хорошо воспринимают все знаки, конечно же, это likely, прежде всего женщины. They're likely to do that anyway without any awareness. Вы знаете, они сделают это все равно, даже не осознавая этого. Okay, so what makes this guy so nervous? Итак, так что же все-таки, или кто же все-таки может заставить этого парня вот, вот прям молиться Богу? This is what Cosmopolitan magazine wants to know. Uh, вот именно это хотел узнать журнал Cosmopolitan. So we take the cameras back a bit and look, look again. И вот теперь мы немножечко отодвинем камеру и посмотрим на Дэвида Бекхема. Вы видите, что тут такие вот хорошенькие девочки, черлидеры, и вот они там себе, понимаешь ли. И, вы понимаете, многие мужчины, поглядев на это, начинают нервничать. Но тут еще не все. Вот где проблема. Его жена сидит рядом. Дело в том, что рядом с Дэвидом сидит жена. И она внимательнейшим образом наблюдает за его лицом. Она хочет понять, а куда это Давидушка смотрит? И он, он вот так вот ручки складывает. Now he's meditating, trying to pretend I see nothing. Он пытается сделать вид, да я вообще ничего не вижу. Now they all walk past him. И вот теперь все эти девочки проходят мимо него. He continues to meditate. А он продолжает медитировать. She's looking very, very concerned about what he's thinking. Бекки внимательнейшим образом на него глядит. He tries to make an appeal. Он хочет как-то ее все-таки успокоить. No, no, I wasn't thinking that. Не, 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 я ни о чем таком не думал. Now, every man in this room knows exactly what that scene was about. Вы знаете, каждый присутствующий в этом зале мужчина сейчас точно совершенно понимает, о чем здесь идет речь. You guys have all been through this, right? Ребята, ну вы, наверное, все были в такой позиции. Sitting at the traffic lights in your car. Итак, вы сидите на светофоре в своей машине. Рядом с вами сидит ваша жена. И вот в это время car. через перекресток идет эта шикарная блондинка в мини-юбке. Вы пытаетесь сделать вид, я ее вообще не вижу. So, so, look, 
Barbara and I have a strategy for this. Вы знаете, у нас Барбара есть специальная стратегия для этого. She thinks I'm some sort of a pervert, I think. <laughs> Она считает, что я немножко поехал на этой теме. If, she, if, if a woman's tall, blue-eyed, blonde, short dress, I'm a sucker. I admit, I admit it, I'm a sucker. Если, если я вижу высокую блондинку с голубыми глазками, все, я умер. I married a woman who looks like this, and that's, that's, that's what I go for. Понимаете, я женат, да, и у меня такая же жена, но, ну, что делать, ну, что делать? And whenever there's, one, whenever there's one of these women around, Barbara always sees her first. Вы знаете, когда в поле моего зрения появляется вот такая женщина, Барбара ее видит первой. And when we were a lot younger, we used to argue about this. Вы знаете, когда мы были помоложе, мы об этом ругались много. She'd accuse me of looking, and I would deny it was not true. Она меня всегда обвиняла. Вот ты опять глазел на эту блондинку. Я говорю, да не боже мой, да никогда и вообще не видел. So now we have a strategy. А сейчас у нас есть своя стратегия. When this, when one of these women walks past. Вот когда такая фемина пролетает мимо. It happened again in our, sh in our shopping center in Australia three days ago. Три дня тому назад вот такая ситуация у нас была в шопинг-центре в Австралии. Она говорит, «Хей, Эллен!» Так, смотри направо, там блондинка. Итак, вот если мы возьмем шкалу от 0 до 10, вы ей сколько баллов дадите? И я сказал, «Тело – 8». Я говорю так, смотрю, смотрю, говорю, ага, так, ну, вообще-то глазки хорошие, ну, и тело так тоже. The head's not so great. Так, the what? The head. Ну, с головой, конечно, не сильно. So, I give it a seven. Ну, в общем, семерка. And we laugh about this. И мы смеемся, теперь мы уже над этим смеемся. Oh, funny. Now, here's a question. When you're presenting to somebody face to face, Итак, когда вы проводите презентацию кому-то, и вы лицом к лицу с кем-то, где находятся, где вы держите свои руки в этот момент? Вы знаете, это одно из тех, одна из тех вещей, о которых большинство людей вообще не думает. Она сейчас пытается рассмотреть, что у тебя под платьем. Боже мой, Боже мой я бы никогда такое не подумала про Ангелу Меркель. Итак, очень важно помнить, где находятся ваши руки для того, чтобы быть убедительным. Okay, I'll demonstrate. Я продемонстрирую вам. Let's assume I'm going to give you an instruction. Итак, давайте сейчас представим себе, что я собираюсь дать вам указания. Да, ну вот, к примеру, я попрошу вас поменять места. Я сделаю это три раза, одно и то же, три раза. И я буду вот действовать ладошками. Все остальное меняться не будет, я буду стоять вот так. Итак, вот единственное, что будет меняться, это положение моей ладони. Same words. Те же самые слова. Okay, you ready? Готовы? Okay, now here's what I'd like you to do. Итак, вот что я хочу, чтобы вы сделали. I'd like to invite the people who are sitting in this side of the room. Так, я хочу, чтобы люди, которые сидят вот в, с этой стороны. I'll ask you to come and sit here in a moment. Я вас попрошу перейти и сесть туда. And the people here, you can change seats and а sit here. А вот те, кто сидит там, пожалуйста, перейдите и сядьте вот туда. And the people in the back, if you can come and sit in the front так, rows. те, кто сидит сзади, пожалуйста, сядьте впереди. And the people in the front rows, you can sit а any way you choose. А те, кто сидит впереди, ну, сидите где хотите. Now, raise your hand if you feel okay about what I've asked you. Итак, те, кто почувствовал себя нормально, вот когда я просил это сделать, поднимите руки, пожалуйста, кто себя нормально почувствовал. Okay, so most of you are prepared to do what I want. Итак, это означает, что большинство из вас готовы делать все. You have no idea what it's about, but you're prepared to do what I'm asking. То есть это означает, что вы действительно готовы сделать то, чем я вас прошу. Because right now you're thinking, well, Alan is not threatening me. Потому что сейчас вы думаете так, ну, в общем-то, Alan не представляет для меня никакой угрозы. He's not intimidating me. Он меня никак не смущает. Could be fun. Может быть, в результате того, что я пересяду, еще и удовольствие получу. I don't think he'll embarrass me. 
Он меня, ну, ни, ни, никак не, не смущает ничего. So most of you are prepared to change seats. И поэтому большинство из вас готовы поменять места. Now I'm going to ask you the same thing a second time, changing my hands. Теперь я поменяю положение рук и попрошу вас о том же самом. Okay, here's what we're going to do. Итак, вот что мы будем делать. I'm going to invite the people who are sitting in these seats here. Итак, вот uh, тех людей, которые сидят I'll вот get you на этих местах. Here, Я хочу попросить вас пойти uh, и сесть вот там. Can sit, sit а те, кто сидит там, пожалуйста, перейдите uh, и сядьте там. Те, кто here. сидит сзади, пожалуйста, вот придите и сядьте впереди. And the people in the front. А вот вы, вот впереди сидящие. You can sit anywhere you choose. Сидите где хотите. Now give me a word to describe what you're feeling вот about сейчас, my request. Вот сейчас, каковы ваши A word. It's an honor. It's what? It's an honor. And it's an, who, who felt like I was giving you an order? Да, кто себя ощущает так, что так, ну еще с командой приказ дают. See, I, I didn't say anything differently. I just changed from Вы this знаете, to this. я ведь, собственно говоря, ни одного слова не поменял. Я сказал то же самое. Я только поменял положение рук. The, the only change I made was this. Да, видите, вот я тогда руки держал так, а теперь вот так. Up, вот когда я вот так держал руки, вы были готовы сделать все, что я хочу. Say, minute, а когда я вот так стал uh, вам говорить то же самое, но руки держал так, вы сказали себе, так, так, секундочку, секундочку. Maybe Кажется, I'll... этот парень мной тут командовать начал. Maybe I'll think about it. И, и что он себе вообще думает? Maybe they want to change seats. А может, я вообще не хочу меняться местами? Other words, now you're fighting me. То есть сейчас вы начинаете со мной бороться. Now, palm up is a submission signal. Дело в том, что когда вы держите руки вот так ладонями вверх, это, знаете, это знак э, подчинения, смирения. All primates do it, including other monkeys and apes. Дело в том, что вы знаете, все приматы вот обезьяны, вот эти гориллы, да, они вот так вот лапы свои держат. What, what it's, it's, what И вот когда они так э, лапы держат, то какое послание они своим сородичам посылают? Дело в том, что у меня в лапе ничего нет. Видите? Nothing here, nothing here. Здесь ничего, там ничего. So if chimpanzees don't want to fight, they do that. И когда шимпанзе не хотят э, драться, они вот так делают. Да, то есть вы видите, все, шимпанзе нигде ничего не прячет. So honest, и вот если вы хотите убедить кого-то, что вы совершенно честны по отношению к нему, вы можете делать так же самое. Okay, I'll tell you the truth. Ну, я скажу тебе правду. Opinion, uh, ты хочешь знать мое мнение? Вот что я думаю. And you get a feeling you can trust me. И тогда у вас появляется чувство, что вы можете мне доверять. Because my body language agrees with what I'm saying. Потому что вот мой язык тела, он подтверждает то, что я говорю. What if I'm not going to tell you the truth? А что если я не собираюсь сказать вам правду? Maybe you don't like the truth. Может быть, вам не нравится эта правда. Most people don't like the truth. Did you know this? Вы вообще заметили, что большинство людей не любит правду? Most people do not want to hear the truth. Большинство людей не хотят слышать правду. They want confirmation continually that what they believe is the truth. Они хотят постоянного подтверждения того, что то, во что они верят, и есть правда. So watch me. I'm going to convince you a second time now. А теперь я сейчас второй раз буду вас убеждать. Итак, вы меня спросили, ну, что ты думаешь о моей прическе, о моем мейкапе? Ну, если честно, мне не нравится. А что если я сделаю так? You've asked me my opinion of your hairstyle and your suit. Итак, ты спросил меня мнение о прическе и о костюмчике. And I'm happy to give you my opinion. И я я рад сказать тебе свое мнение. I think it's very, very good. Я считаю, что замечательно. Ну просто класс все. I love your short dress. Да, мне очень нравится твоя коротенькая платьица. The body will emotionally act out what you're feeling. Дело в том, что ваше тело в это время будет выражать ваши эмоции. Оно будет показывать, что вы действительно думаете. For 12 years, I had a TV series with BBC Science in England. 
For 12 years I had I did TV for BBC Science and uh, Дело в том, что я несколько лет проводил uh, на uh, телевидении Британии вот как раз uh, передачу о вот этих всех uh, знаках и жестах. And we wanted, what they wanted to do was take interesting things about human behavior and make it entertaining. Они хотели взять какие-то интересные вот такие вот моменты человеческого поведения и сделать их развлекательными, чтобы это было весело. For one experiment, I hired six young women with really big boobs. Итак, выбрали шесть молодых женщин, у которых такая была, знаете, мощная грудь. We got them to push up bras so they had big cleavage hanging out the front. Итак, мы их попросили одеть бюстгальтеры такие, знаете, пушапы. Вот, чтобы вся грудь была, опа, вот сюда вся. И мы их попросили, значит, вот э, члены футбольной команды, а вы так ходите невинно между ними, так ходите, бродите. Мы хотели увидеть, как вот эти несчастные игроки футбольной команды so, so физически are... будут реагировать на вот этих дам. When these guys were all talking with other men, they were doing these type of gestures. И вот когда они говорили с мужчинами, то жесты были вот такие. When the women with the big boobs arrived, и вот когда появлялись вот эти дамы с этими вот такими сиськами, the guys talked to the women like this то эти же самые футболисты начинали с этими женщинами говорить, вот делая такие жесты. То с мужчинами, это с женщинами. Так, еще третье. Итак, я просил вас пересесть, да, вот так вот, ручки были наверх, потом вот так. When I talked like this, you began to resist. И когда я вот так вас спросил, вы начали сопротивляться. Let's try technique number three. А теперь номер три. Now I'm going to ask the people in these seats here. Я попрошу вот этих людей, которые сидят вот с этой стороны. Вот я попрошу вас пересесть туда. The people here, I'll get you to change seats. А вот те, кто сидит там, вот туда пересели. And the people in the back, if you can come down to the front. А вот те, кто сзади, вот сюда перейдите, вот и сядьте вот. And the people in the front, you can sit anywhere. А вот эти вот здесь вот, которые сидят, вот где хотите, там и сидите. Give me a word to describe what you're feeling about this request. А вот теперь ваши ощущения. He's doing this. Well, that's a word, isn't it? That's a word. Это кстати слово. That's a word, yeah. This is what you feel. You're thinking, no, I don't want to do it. Сейчас вы именно это ощущаете и думаете, нефиг, не буду я это делать. Next time you're presenting face to face with one person or a group. Поэтому следующий раз, когда вы будете делать презентацию перед одним человеком или перед группой. Look at your hands. See where they are. What they're doing. Пожалуйста, обращайте внимание на свои руки. Смотрите, что они у вас делают, как они себя ведут. When you talk with your palm in upward position, people are happy to listen to you because they do not feel intimidated. Когда вы говорите с людьми и ваши ладони вот так вот наверху, то вы знаете, люди чувствуют себя с вами спокойно, вы их никак не смущаете. In fact, when you talk like this with people, и когда вы вот так разговариваете, you can tell them to go to hell in such a way they begin looking forward to the trip. Вы можете им даже сказать: "А идите ка вы в ад." Но вы это скажете так, что они начнут с радостью искать, так, ад где, куда, куда бежать. Потому что вот сейчас вы их не пугаете. А вот если вы то же самое говорите и ладони вниз, вы знаете, они просто вот инстинктивно, им хочется уже с вами поспорить. Да, а вот когда вы еще и пальчиком начинаете тыкать, все, ну тогда уже ждите и в морду могут дать. И вот что мы обнаружили в отношении людей, которые проводят презентации перед аудиториями. Что всегда вот эти вот спикеры, они вот так проводят презентацию. Всегда ладонь вверх. The audience has up to 40% more retention of what the speaker said than when they had their palms down. In this case, the audience has 40% more information than if the speaker was holding his hand like this. 
Finger point is people remember the least amount of what that speaker said. Если же этот спикер вот так вот тычет все время пальцами, то аудитория запоминает минимум информации. And guys, the lowest opinion of the speaker is a person. И в этом случае аудитория об этом спикере очень негативное впечатление составляет. So yesterday, uh, Angela Merkel and uh, Francois Hollande came to convince Mr. Putin. Итак, вчера Ангела Меркель и господин Оланд прилетели в Москву для того, чтобы попытаться убедить господина Путина. Вы знаете, подход, конечно, неверен. Явно встреча прошла не на высоком дружественном уровне. Но они согласились, что в конце недели они по телефону поговорят и еще пообсуждают. Я считаю, что это просто версия господина Путина, ну вот показать этот знак господа Валанду и Меркель. Итак, почему большинство мужчин предпочитают, чтобы туалетная бумага висела вот в такой позиции? А 78% женщин вот туалетную бумагу повесят вот так. It doesn't matter what country it is, it's the same statistics. Вы знаете, это все независимо даже от страны. Статистика везде одинаковая. About three out of men, three or four men prefer this, three or four women prefer that. Итак, трое из четверо мужчин предпочитают туалетную бумагу, чтобы она вот так висела, а трое из четырех женщин предпочитают вот так. You've never thought about this, have you? Вы, наверное, никогда об этом не думали, да? Women say this is neater. Женщины говорят, ну так же аккуратнее. Men say this is practical. А мужчины говорят, а вот так удобнее. He can get at it. Так вот, раз, отодрал и все. See, some things you don't need to be an expert to understand what they mean. Вы знаете, некоторые люди просто специалисты вот потому вот как донести свое мнение. I don't even need to explain these slides. Вот здесь даже объяснять ничего не нужно. We're going to talk now about the differences between how you might present your ideas to a man as opposed to presenting to a woman. Сейчас мы с вами поговорим о том, чем отличается презентация мужчине от презентации женщине. And this is the subject of three big number one best-selling books that Barbara and I wrote about male and female brains. И об этом говорится в одной из наших бестселлеров, которые мы с Барбарой написали, где мы описываем работу мужского мозга и женского. Здесь использован уже новый тип технологий. Итак, здесь делали компьютерную томограмму мозга мужчины. Его попросили там об, об определенных э, вещах думать. И вот здесь вот э, три различных потом э, снимка вот, э, томограммы. И я вот взял э, вот эту томограмму для того, чтобы показать, какое э, отношение это имеет к бизнес-презентации. Дело в том, что э, МРТ показывает, Какие именно отделы, разделы мозга активируются, когда вы делаете определенные виды деятельности? Впервые в вот такую вот томограмму МРТ я разместил в своей, в своей книге в 90-м в году, It когда was... я писал о мозге мужчины и женщины. В то время как раз МРТ уже во многих странах появилась. Дело в том, что можно uh, смотреть вот на МРТ и видеть, что же человек в этот момент думает? Почему? Какой, какой отдел мозга активирован? Sense, 
Дело в том, что в медицине МРТ используется для того, чтобы посмотреть состояние человека и его состояние его здоровья и что происходит с мозгом. What does a person's brain look like when you ask an open question instead of a closed question? Is there a difference how the brain works? И я использовал МРТ для того, чтобы посмотреть, как работает мозг, когда вы задаете человеку открытый вопрос и когда вы задаете ему закрытый вопрос. То есть специальный или общий. And importantly, these scans showed very convincingly that men and women were different. И вы знаете, вот как раз эти томограммы показывают, что э, мужчины и женщины, их мозг устроен очень по-разному. И вы знаете, весь мир страшно удивился. Что, разве женщины отличаются от мужчин? Пожалуйста, те, кто считает, что мужчины и женщины это существа разной породы, поднимите, пожалуйста, руки. Вот все это знают здесь. Но вы знаете, в 90-х в Западной Европе и вообще в западных странах было, вы знаете, очень модно считать, что мужчины и женщины думают совершенно одинаково. And it's still very popular in many places to think this. И вы знаете, до сих пор во многих местах на Западе вот так все и считают. And as you know, I rule it's not true. Но вы знаете сами, что это неправда, это не We так. We think differently. Мы мыслим по-разному. Not better, not worse, differently. Я не говорю, что кто-то мыслит лучше, кто-то хуже. Нет, просто мы мыслим по-разному. Now this means if you're a man making a presentation to convince women. И когда мужчина проводит презентацию и пытается в чем-то убедить женщин, которые там присутствуют, то ему нужно вести себя совершенно не так, как будет вести себя женщина, если она будет делать презентацию группе мужчин. Uh, и эта книга называлась «Почему мужчины не слушают радио, а, а женщины не умеют читать э, uh, uh, Я не знаю, читали вы или нет, но мне кажется, что я поподписывал uh, некоторые из них. Yes. Uh, и там говорилось в этой книге о том, как можно убедить человека противоположного пола в чем угодно, чтобы он сказал вам «да». How things in the brain behave differently in the same situation for men and women. И мы использовали вот как раз томограммы МРТ для того, чтобы показать, как по-разному работал мозг мужчины и женщины в разных ситуациях. Now this technology here does exactly the same thing, but in a different way. Итак, технология, которая использована на этих снимках, делает то же самое, но по-другому. When you think about something. Когда вы о чем-то думаете, дело в том, что эта мысль, она у вас, вот, знаете, по мозгу вот так вот движется, в разные отделы передвигается. Ago, И вот два года тому назад было обнаружено, Дело в том, что было выяснено, что вот э, когда мысль движется, то, знаете, остается вот как русло, которое остается после того, как протекла вода. И вот это и как раз и показано на этом снимке. Итак, мужчина начинает вот, например, вот здесь свою мысль. Затем он туда, 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 туда. Now these are male brains you're looking at here. Итак, сейчас вы видите на вот скан как раз мужского мозга. Now I didn't say man or woman. Male brains. Это вот именно male. Male brains, yeah. Not not men, male. Да, ну мужской по английски, по русски получается man and man это. Because one in five women has a brain that functions more like this. Дело в том, что у одной из пяти женщин мозг вот таким образом тоже работает. So around three in five women have female bodies and female brain systems. У трех из четырех женщин женское тело и женский мозг. You look like a woman. You think like a woman. Вы выглядите женщиной и мыслите вы тоже как женщина. But one in five has a male operating system. 
Но дело в том, что у одной женщины из пяти uh, есть вот эта операционная система мозговая мужская. Like woman, like вы выглядите женщиной, но думаете вы при этом как мужчина. Good value in business. Это прекрасное качество в бизнесе. Because men know what you're talking about. Потому что мужчинам сразу становится все понятно. Men don't say, well, what do you mean? И, жен... И мужчине не надо говорить так. Послушай, ты вообще о чем? Am I a mind reader? <laughs> men don't say these things to male-brained women. Да, дело в том, что если перед вами вот женщина с таким мужским разумом, да, то ей не будут мужчины это говорить. Ты о чем? So about one in five women, your brains operate more like this. Итак, одна из пяти женщин, вот ваш мозг вот таким образом работает. Three out of five, you have a female brain. У троих из пятерых женский мозг. And one in five is somewhere in between those two. А у одной из пятерых, да, оставшихся, вот у нее такой промежуточный мозг. А вот сейчас вы увидите скан э, э, мозгов 300 женщин. Thinking the same thoughts. Э, эти женщины э, думали ту же самую мысль. That this is very significant, very dramatic. Вы знаете, вот эта разница, она имеет огромное значение. And it confirms what we wrote about with MRI scans. И вот это как раз подтверждает и те МРТ сканы, о которых мы говорили раньше. You see, with male brain people, вы видите вот что если вот здесь вот мужской тип мозга, there's not much crossover between left and right. Вы видите, что здесь вот на эм, этой картинке нет много связи между левым и правым полушарием. He's using one side or the other. Используется либо одно полушарие, либо другое. But women are using both brains to do the same task. Что же самое, что же происходит в женском мозгу? Вот здесь используются оба полушария для выполнения того же самого задания. This is very dramatic, a very dramatic example, isn't it? Вы знаете, это очень важный пример. So now we develop strategies for presentation from this. И теперь можно создавать стратегии, как же проводить презентации. So, my brain people. Итак, люди, у которых мужской тип э, мозга. Not men, male brain people. То есть я сейчас говорю не обязательно о мужчинах, просто мужской тип мозга. Like да, потому что одна из пятерых женщин мыслит скорее как мужчина, а не yeah. как женщина. For men it's about the same statistics. Что же касается мужчин, то там статистика такая же. То есть трое из пятерых мужчин, они выглядят мужчинами и мыслят как мужчины. И у них вот операционная система мужского мозга. Один из пятерых мужчин выглядит мужчиной, но мыслит он скорее как женщина. Это не означает, что он гей. Но правда большой шанс, что это все-таки так. He's not interested in football and sports, for example. Просто First может sign. быть, вы знаете, совершенно нормальный мужик, но, например, вот э, спорт, э, футбол его не интересует. He doesn't really know what's going on in politics because he's not interested in power. Э, возможно, его не интересует политика, он не знает, что там в той политике происходит. But he makes lots of friends very quickly, and people love this guy. Но дело в том, что такие мужчины, они очень быстро заводят э, друзей, и э, такие мужчины очень нравятся. Women love this guy. И женщины обожают таких мужиков. Because he talks. Потому что он же разговаривает. But when he drove his car to this venue to come to this conference today. Но вот когда такой мужчина ведет э, машину э, для того, чтобы приехать вот на этот семинар. He got lost. He. Он потеряется, потеряется в дороге, все, заблудится. That's why he's late. That's why he came late. И вот поэтому yeah. этот мужчина опоздал. Кто то у нас опоздавший мужчина? Вы знаете, такой мужчина, он любит, чтобы все так вот было вот так вот объезжать, вот так вот, вот все чуть-чуть, вот так вот, вот так. Now, when it comes to female brain, when it comes to male-brained women. Что же касается вот, э, мозга мужского типа у женщин, to to. то здесь это тоже очень легко определить. Такие женщины говорят краткими фразами, потому что они сразу переходят к теме. 
И не нужно ничего догадываться. Exactly она тебе четко говорит, что она хочет и что она думает. Like Дело в том, что женщины, у которых, муж, у которых женский тип мозгов, они не любят таких женщин. Потому что она не играет по женским правилам. Но вот зато мужчины любят means. таких женщин, потому что им легко с ней. Они понимают, что она хочет. Вы знаете, конечно, на свидание они такую женщину, может быть, не так часто пригласят, как женщину, у которой чисто женский мозг. Because he doesn't want any competition. Потому что, понимаете, никакого соревнования с собой мужчина никогда не хочет. Women, Но вот как это работает э, у мужчин и женщин? Дело в том, что э, мозг женского типа его влечет к мозгу мужского типа. А вот мозг мужского типа привлекается к мозгу женского типа. И тут не имеет значения к этому мозгу, какое тело придано, чье, мужское или женское. So the woman who thinks like a man, Итак, если у нас женщина, которая мыслит как мужчина, she can reverse park her car. она может даже припарковать машину задом, she can reverse park your car. и она и вашу машину так же сама хрясь и припаркует. She's married to the guy with the female brain. И она обязательно замужем за мужчиной, у которого женский тип разума. И вы знаете, это одна из пятерых супружеских пар. И вы часто можете такое увидеть. Кто такие пары видел? Когда же вы встречаетесь с человеком, у которого тело мужчины и мозг мужского типа? You get what's called gay men. то тогда вы получаете то, что называется, вот, ну, мы называем это мачо, мужчина. Дело в том, что все-таки мы видим, что иногда uh, его мозг привлекается к мозгу мужского типа. Итак, сейчас мы с вами поговорим о стратегии, как же все-таки вести себя на презентации, Now, что говорить, как вести себя. You know, Итак, представьте себе uh, тех людей, uh, которых вы знаете, у которых мужской тип разума, their, ума. Their brain is made up like a hotel with, with hotel rooms in it. Вы знаете, мозг такого э, человека, он, знаете, это как бы вот гостиница, в которой куча комнат. It, И в каждой комнате всего одна вещь. И в любой момент времени в эту комнату можно открыть только одну дверь. Невозможно сразу открыть три или четыре двери, потому что тогда сбой системы происходит. So, ladies, you know. И теперь, женщины, я попрошу вас сейчас вспомнить тех мужчин, которых вы знаете. Может быть, это ваши, мужч... ваши мужья, ваши папы, ваши сыновья, ваши братья. Most of these guys have a brain that usually looks like this. У большинства этих мужчин uh, вот такой мозг, мозг мужского типа. Most female brain people you know have a brain that operates like this. А большинство людей, uh, вот у которых uh, женский тип uh, ума, то вот он так у них uh, мозг выглядит. So female brain is set up for what we call multitasking. Дело в том, что uh, женский тип ума приспособлен для uh, многоцелевого назначения. Это означает, что среднестатическая женщина одновременно может совершенно успешно и спокойно делать от двух до четырех вещей. Ladies, is this true? Дамы, это правда? Yeah. Yeah. You, you can be cooking a meal. Можно готовить что-то And watching TV. в это же время смотреть телевизор And talking on the phone. И еще и по телефону говорить. Для большинства мужчин вот такое безобразие совершенно невозможно. 
Если мужчина дома, в это время работает телевизор и говорят дети, еще и звонит телефон к тому же, то что говорит этот самый мужчина? Okay. Quiet, your children. Так, дети, а ну успокойтесь. Turn that TV off. Так, выключи телевизор. Hello. Hello. In other words, male brain is what we call monotracking. Дело в том, что, понимаете, мозг мужского типа — это мозг только вот одноцелевой. У него только одна задача. Это означает, что большинство мужчин способны делать только одну вещь в данный момент времени. Just one thing. Только одну вещь. We do it very, very well. Но зато делаем мы ее очень, очень more than one thing, it becomes a problem. Ежели надо делать одновременно более одной вещи, начинаются проблемы. For example, a man is driving his car, К примеру, мужчина сидит за рулем. Да, он не заблудился, нет, но он пытается найти э, другую дорогу. So he pulls to the side of the road and produces a map or a GPS. Итак, он припарковался, он достает карту или же GPS включает. Because he wants to find out which way to go. Потому что он хочет определиться, какой дорогой он теперь поедет. What does he do with the radio? Так, что он сейчас делает с радио? Turns it off. Выключает. You've seen this, right? Правда, мужчины? Think about this. Ah, this one doesn't turn off. He's a big girl. Тогда вы большая девочка. I'll come back and explain this in a minute. Я сейчас к этому вернусь. But most men will turn the radio off. Но большинство мужчин немедленно выключит радио. Ladies, raise your hand if you've seen this happen. Дамы, которые это видели, поднимите руку, пожалуйста. Have you ever stopped to think about this? И если вы сейчас об этом задумаетесь. The guy's turning a radio off. That's hearing. Uh, он выключает радио, а радио это что? Это же слух, да? To read a map, which is navigation. А при этом он uh, хочет прочитать карту, то есть навигация. If you could do these scans, you could see what's happening. Если вы сейчас вот смотрите на вот эти вот сканы, вы понимаете, что происходит. For most men, their brain cannot deal with both things. Для большинства мужчин невозможно одновременно делать две вещи вот эти. He either navigates or listens. Он либо ведет машину, либо он слушает. Men cannot make love and answer questions at the same time. Вы понимаете, дамы, мужчины не могут заниматься с вами любовью и одновременно отвечать на ваши вопросы. Barbara and I wrote a bestseller on sex, love, and relationships. Дело в том, что Барбара написала замечательный просто бестселлер на тему взаимоотношений, секса и любви. And one of the interesting things that jumped out for me in this as a man. И вы знаете, вот как для мужчины вот в этой книге меня поразила одна вещь. And all men here understand this. И вот сейчас все мужчины поймут, о чем я. During love making, women talk. Вы представляете, во время секса женщины разговаривают. Asking questions and talking. Они вопросы задают, разговаривают. And, and for men, we think it's a real conversation. <laughs> мужчины, мы-то думаем, опа, то тут же разговор начался. We're trying to think of a good answer. <laughs> <laughs> И мы начинаем изобретать хороший ответ. No talking, please. <laughs> <laughs> Пожалуйста, не надо в это время с нами разговаривать. So strategy number one when presenting to a male brain person. Итак, итак, если вы делаете презентацию человеку, у которого мужской тип ума, give him one thing at a time. Пожалуйста, давайте ему одну тему в данный момент времени, один вопрос. Give one piece of information and stop. Дали кусочек информации и закрыли рот. Put gap pauses between the points. Пожалуйста, между разными пунктами вы паузу делайте. Because when women talk, потому что когда женщина разговаривает, they can talk about several things in the one conversation. Женщина способна сразу о нескольких вещах говорить в одном разговоре. It's all joined together. И все это связано, и все это, понимаете, вместе. And other women know where the joins are. Дело в том, что другие женщины, которые слушают, они видят, ага, так, так, тут, значит, закончилось, тут соединение, тут пошло второе, тут третье. For men, this is a big mystery. Для мужчин это большая тайна. She begins talking about the first point. 
Итак, она начинает говорить о чем-то первом. Then halfway through the sentence, теперь посреди фразы, she brings in something else. Она хрясь и начинает говорить о чем-то другом. Now any woman listening realizes this will happen. Любая женщина понимает, что произошло, что сейчас произошло переключение. She heard a little intonation of voice which says subject number two. Она услышала вот эту вот тончайшую смену интонации. Ага, началась тема номер два. So now the women are talking about something else. Итак, сейчас эта женщина говорит уже о чем-то другом. You guys think it's still the first thing she started. А вы мужчины сидите и в это время думаете, что она все еще говорит об этом первом. And you don't know what the hell this is about anymore. И вы думаете, Господи, да да, о чем же она говорит, а? Then she brings in a third subject. А затем женщина спокойненько, элегантно переключается на третью тему. And at the end, women know what happened on three things. И женщины понимают, так, все, третья тема пошла. And you guys have no idea what this woman is talking about. А мужчина сидит и представления не имеет, о чем она вообще разговаривает сейчас. Gentlemen, raise your hand if you understand what I'm talking about here. Мужчины, поднимите, пожалуйста, руку тех, кто понимает, о чем я сейчас вообще говорю. Only the brave ones. Вы поняли, только самые смелые подняли руки. Это самые мужественные. Strategy number one: give men one thing at a time. Итак, женщины, значит, когда вы говорите с мужчинами, пожалуйста, вот по одной теме в данный момент времени. Дали и, и дайте переварить. Strategy number two. Вторая стратегия. These scans show, Эти сканы показывают, when a man is speaking, что когда мужчина говорит, а дело в том, что в мозге мужского э, сорта, получается, что всегда речь в левом полушарии располагается. Speaking, Когда он говорит, его слух в этот момент выключен. When a woman speaking, Когда говорит женщина, hearing is switched on. включен слух. In other words, most women can speak and listen at the same time. То есть это означает, что женщина может и говорить, и слушать одновременно. Ladies, is this true? Дамы, это правда. Yeah. Sentence, И причем, понимаете, в одном предложении все это может происходить замечательно. Дело в том, что вы знаете, если это вот мужчина при этом присутствует, ну это, понимаете, вы ему мозг просто можете вынести. So what это... they, what show, ladies, Итак, что же показывают нам эти сканы? что люди, у которых э, мужской тип мозга, we'll да, мы говорим вот, ну, мужчины или мужской тип, могут вот в один период времени или говорить, или слушать. Вот здесь вот я вижу, сидят мужчины, они в костюмчиках, они в галстучках, выглядят такими умными. Most of them can either speak or listen. Но тем не менее, дорогие мужчины, вы все-таки в конкретный момент времени способны либо слушать, либо говорить. Одновременно вы и то, и другое делать не способны. They don't do both. И, ну, не, не можете вы это делать, мужчины. Men, вот поэтому, когда разговаривают мужчина с мужчиной, они говорят по очереди. They're not all talking together. <laughs> Они никогда не говорят все сразу. Okay, I'm going to ask you a question. Я сейчас задам вам вопрос. How do women talk with other women? А как между собой разговаривают женщины? Yeah. You think like a man, don't worry. I'm sure you've got a set of balls there. равно думаешь, как мужчина, он мне говорит, поэтому не переживай. The women all talk at the same time. Why? Итак, почему женщины говорят всегда одновременно? Во, посмотрите на скан, все понятно. Because they can. Потому что они способны это делать. Слушайте, говорить. They can talk. Not only can they talk on several things at the same time. Так что женщины не только могут одновременно говорить на сразу на несколько тем. They can do it in a group with other women. Они могут это делать в группе с другими женщинами. И каждая женщина понимает, что каждая из них говорит, о чем, зачем и вообще все. И при этом еще и понимает, что каждая, во что каждая одета. Еще успевает заметить. 
So, strategy number two. Итак, стратегия номер два. When presenting to male brain people. Когда вы делаете презентацию людям, у которых мужской тип ума. The first one is giving one thing at a time. Итак, первое правило по одной теме в данный момент времени. По одной только. Сказали, закрылись. Сказали, закрылись. If you're presenting to an audience of men and women, it's better to use a male approach of one thing at a time. Вы знаете, когда в аудитории и мужчины, и женщины все-таки используйте вот этот подход, который должен быть для мужчин. Вторая стратегия. Итак, мужчины, когда разговаривают между собой, они говорят по очереди. Если же вы женщина, какую стратегию вам использовать? Закройте рот. Don't talk. Не разговаривайте. Here's what happens. Вот что происходит. Here's a man and a woman. Итак, вот мужчина, вот женщина. And he's talking with her, having his turn. Uh, он говорит, вот его очередь. And she wants to make him feel good about her. А она хочет ему понравиться. Because you know, if he likes you, he might say yes. Потому что она понимает, что если она ему понравится, мужчина скажет да. Well, if you're a woman and you want to make someone feel good, what do you do? Если вы женщина, и если вы хотите, чтобы человек, с которым вы общаетесь, себя хорошо почувствовал, что вы делаете? Вы начинаете с ним She разговаривать. She и она начинает разговаривать одновременно с ним. And he stops. Он останавливается. He и думает, так, а что-то она врезалась в мою речь. Сейчас он начинает злиться. Потому что вы не дадите ему свой тур. Потому что, понимаете, она же нарушила правила. Она по очереди не хочет говорить. Так, теперь, мужчины, у вас сценарий другой. Если вы проводите презентацию, и если вы хотите, чтобы присутствующие женщины хорошо себя на ней чувствовали, вы должны разговаривать. Вы должны подтвердить присутствующим женщинам, ребята, я еще жив, я жив. So you hear on the telephone, a man, a woman rings the man on the telephone. Итак, a woman. Yeah, she rings the man. Итак, женщина звонит по телефону. And she's talking and talking and talking. И она говорит и говорит и говорит и говорит и говорит. If it was, if she was talking to another woman, the other woman would talk back. Если же она говорит с женщиной, то другая женщина в это же самое время. But when she's talking to a man on the phone, there's nothing. Если же она вот это ля 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 по телефону, а с той стороны мужчина, он бедняга молчит и молчит и ждет. So she's constantly asking, "Are you still there?" И она постоянно спрашивает, ты еще тут? Gentlemen, you must talk. Мужчины, вы просто обязаны разговаривать. My son said to me, uh, how do we impress girls, Dad? Однажды сын меня спросил, пап, слушай, как one. произвести впечатление на, на женщин, на, на девочек? Number one, you gotta talk. Talk. Так, сынок, первое правило, говори. I said, what about? А о чем говорить-то? Doesn't matter. Talk. The average man will speak eight to ten thousand words in a day before he's exhausted. Итак, среднестатический мужчина на протяжении одного дня произносит от восьми тысяч до десяти тысяч слов. The average woman can speak twenty to twenty-four thousand words a day before she's exhausted. Среднестатическая женщина на протяжении одного дня говорит от двадцати тысяч. До 24 тысяч слов. И вот представляем себе вечером, вы садитесь с мужем за ужином. Он уже за день выговорил свои 10 тысяч слов. О чем еще говорить, думает муж. Now, if she's been home all day with small children, а жена весь день была дома, у нее маленькие дети. Maybe she hasn't spoken five thousand words the whole day. И может быть за целый день она бедняжка не выговорила и пять тысяч слов. So he he comes home from work. И вот он приходит домой с работы. And she says, "How was your day?" Она говорит, "Ну как? Как был день?" What does he say? Он что отвечает? Good. Хорошо. Ten thousand and one. Это уже десять тысяч одно слово. 
Did you, did you fix that problem that was bothering you at work? Ну как, ты решил ту проблему, которая у тебя была на работе? Да. Перевода не требуется. 10002 слова. Ladies, raise your hand if you identify with what I'm talking about here. Дамы, те, кто узнает ситуацию, поднимите руку. These guys won't talk at the end of the day. Ребята, ну не хочет он в конце дня, не может он бедняга говорить. If you want to get him to talk, you've got to do it early in the morning. Если вы хотите с ним поговорить, рано утром с ним разговаривайте. Now, let's just, <laughs> let's just, <laughs> let's assume that um, she's still got 20,000 words she hasn't spoken yet. Итак, представляем себе, да? Жена еще не выговорила свои 20 тысяч слов. And she sees you guys and she thinks, aha, captive audience. И она видит вас и думает, о, а вот аудитория, сейчас я поговорю. So you say to her, How was your day? И вы говорите ей, ну, как, как твой день был? That was a bad question, wasn't it? Вы знаете, это был, конечно, не глупый вопрос, глупый. When a man says, How was your day? Когда мужчина спрашивает вас, как был твой день? Good is a perfectly acceptable answer. Самый приемлемый, самый правильный ответ – хорошо. But now she unloads her words, she downloads her а words. вот теперь она начинает Now there's a very special room that all male brain people have. This is for the women now. Вы знаете, дело в том, что женщины сейчас для вас одна очень ценная информация. Значит, в мозгу мужского типа обязательно есть одна специальная комната. It's not it's not medically a room, but it's a part of the brain that all male brain people have. Female brain people do not have this. С медицинской точки зрения это не комната, понятно. Это раздел мозга, который есть в каждом вот мозге именно мужского типа. Женщины, у вас такого раздела нет. It's right around here. Вот находится вот вот там в том районе. When I tell you what it is, every man will like know exactly what it is. Я сейчас дам и сообщу вам, что это за раздел. Каждый мужчина это и так знает. And the women, you'll know exactly what it is too. И многие женщины тоже знают уже, что это такое. It's a special room that all men have. It's his favorite room. Это, вы знаете, вот особенная такая комната, причем самая его любимая. It's called the nothing room. Она называется эта комната, где нет ничего. Она пустая. Gentlemen, what goes on in your nothing room? Мужчины, что происходит в вашей пустой комнате? Nothing, nothing. Там ничего. He says we hide there. Yeah, it's not. It's a hiding place. Вы совершенно правильно. Это наше место убежище. Все правильно. Мы там прячемся. Now, now, when I first talked about this 20 years ago. Вы знаете, когда я впервые говорил об этом 20 лет тому назад, мы никак не могли понять, что же вот это за пустой вот раздел мозга, пустая вот эта комната в мозгу мужчины. Но сегодня мы понимаем цель вот этого раздела. Когда мужчина устал, как собака, он уходит в эту свою пустую комнату. И вы знаете, вы всегда можете понять, что он туда ушел, по выражению его лица. Потому что он сейчас ни о чем не думает. Дело в том, что смысл этой пустой комнаты в том, чтобы восстановить, регенерироваться, понимаете, восстановить силы. Вы понимаете, для женщин, ну это совершенно невозможная вещь. Потому что ни у одной женщины, вот если женский тип мозга, нет у нее там пустой комнаты, все заполнено. 
So if, if you're exhausted as a woman, you regenerate in a different way. You don't go to a nothing room. Дело в том, что если вы женщина, вам надо как-то восстановиться. Вы не уходите в пустую комнату. Вы как-то находите другие способы. So Barbara and I developed a strategy that works so beautifully. If you try this in your own relationship, it will change everything. Вы знаете, мы с Барбарой выработали для себя замечательную стратегию. Если вы ее возьмете на вооружение, у вас все в семье будет просто замечательно. See, at the end of a long working day, like most women, she needs to download the words she hasn't used. Итак, в конце рабочего дня, как и большинство женщин, Барбаре требуется, знаете, вот излить весь этот поток слов, которые у нее остались. Если вы женщина, вы находитесь в стрессе, как вы от него избавляетесь? Вы начинаете о нем говорить. И не один раз. А сколько раз? Well, whatever is necessary to reduce the stress. Дело в том, что вам же необходимо избавиться от стресса. So if he won't listen, you'll tell her. Если она не будет слушать, ну вы ее найдете, ей на нее вылете. And you ring your mother and tell her exactly the same thing. Вы позвоните маме, расскажете то же самое. Then you ring your sister and tell her. Затем сестричке позвоните, опять то же самое. Men say, why are you telling everybody? Ваш муж слушает и говорит, слушай, ну ты чего всему миру рассказываешь об этом? Ведь для этого же есть решение. Я вам сейчас подскажу, какое. Когда женщина в стрессе, для того, чтобы почувствовать себя лучше, ей нужно выговориться. А если мужчина в стрессе, знаете, что он делает? Он прячется в свою пустую комнату и сидит там. Он наоборот, он замолкает. И вот сидит себе мужчина в своей пустой комнате. И тут приходит женщина в стрессе. And she starts to talk and talk. И она начинает говорить и говорить и говорить. And he feels like this. И он себя чувствует вот таким образом. So and I have a great for this. И вот мы с Барбарой разработали правильную стратегию для таких when ситуаций. Когда ей нужно вот освободиться от потока слов, моя работа – слушать и наоборот ее ободрять, говорить, давай, говори. I do not give solutions to any problems. Но я не даю никаких решений ни одной из ее проблем. And if I need to go and sit in the nothing room for 30 minutes, если же мне надо 30 минут посидеть в пустой комнате своей, and it happened two nights ago, it's regular, it happened two nights ago. Ну, например, это случилось вот два вечера тому назад. She said, "Look, I've got this itinerary for Russia. Six pages of itinerary I've got for this trip." Итак, в руках у Барбары мое расписание на Россию шесть листов печатного текста. It's eight o'clock at night, and I just can't talk about anything. Восемь часов вечера я уже не способен говорить ни о чем. I've been doing this all day, and eight o'clock, I've, I've had enough. Я целый день говорил восемь часов вечера. Дайте покоя, оставьте меня в покое. And she says, "Can we talk about this now?" И она говорит так, ну мы можем сейчас об этом поговорить? Я говорю, да, если это важно, да, но сначала дай мне часик посидеть в пустой комнате. Она говорит, хорошо. Она делает чаек. И час идет и по телефону разговаривает с мамой. Я же час посидел в пустой комнате, отдохнул. Now, this morning at 5 a.m. Вот сегодня утром, в 5 часов утра, It's afternoon in Australia. в это время как раз полдень в Австралии, she comes on the Skype. Барбара появляется в скайпе. Дело в том, что вообще-то именно Барбара управляет всем бизнесом Пиз. Yeah, она директор, она so глава. I'm sitting on the bed this morning at five o'clock in my pajamas. И вот сижу я в 5 часов утра в пижаме в кровати. And she's on the Skype. А она в скайпе. And all this last week we've got a lot of business going on. There's all sorts of things, and she's been dealing with everything. Вы знаете, всю эту неделю у нас было очень много бизнеса, и она всем занималась всю эту неделю. So five o'clock she starts to talk on the Skype. И вот пять часов утра здесь, и она начинает разговаривать со мной по скайпу. And after about fifteen minutes she's still talking. Fifteen. Fifteen. И 15 минут прошло, а она все говорит и говорит. И 
И uh, я сижу и думаю, так, но ну, мне же это надо еще подготовиться вот uh, к семинару. Now, sure Дело в том, что, понимаете, я даже не понимал, она вообще-то мне сейчас рассказывает какие-то проблемы или она просто хочет выговориться. So если вы не понимаете этого, мужчины, пожалуйста, просто спросите. Вы понимаете, с точки зрения мужчины, когда женщина рассказывает вам о проблемах, у вас какое желание возникает? Немедленно броситься решать проблемы. Потому что, понимаете, мужчины это воспринимают именно таким образом. Понимаете, когда с вами говорит другой мужчина, он вообще зачем с вами говорит? Он ждет от вас, что вы подскажете ему решение. А она вот просто стресс снимала. И я сказал ей, Am I giving solutions to problems here, or am I just listening? Я сказал, слушай, я сейчас просто слушаю, что ты говоришь, или мне надо искать решение проблем? Because I didn't know. Потому что я не понимал вообще, о чем это все. My natural feeling was to give solutions. Понимаете, мое естественное желание было начать решать проблемы. Okay, you should try this. Так, давай попробуем вот you это. You could do that. Uh, можно сделать okay. вот это. Here's what I want you to do. Так, я хочу, чтобы ты сделала вот это. Call on the phone and say this. Так, позвони ему по телефону и скажи вот это. But she was just distressing. Но она-то, оказывается, просто разоружалась. She said, no, don't say anything, just go for the ride. А она сказала, знаешь что, ты просто сиди, молчи, вот там себе на своей волне, а я буду говорить. I said, okay, that's fine. Я сказала, замечательно, все договорились. So I, I, just, I just adjusted my laptop, and the camera's here. Я как раз, знаете, настроил свой TV, so Камера вот так вот настроил, чтобы я в это время спокойно мог смотреть CNN. При этом она меня видела, я головой киваю. Now look, you might say, oh, that's cheating. Вы можете сказать, слушайте, ну обманываешь же. It's not cheating. Нет, это не обман. She doesn't want me to talk. Она и не хочет, чтобы я говорил. Она просто хочет, чтобы я присутствовал при том, когда она разгружается от стресса. Ladies, is this true or not? Дамы, это правда или нет? Yeah, вы знаете, она говорила примерно час, но если вы меня сейчас спросите, о чем была речь, я не имею ни малейшего представления. Because I know I watched the news twice and two National Geographic programs. В это время я успел посмотреть новости два раза и две программы по National Geographic. And she said to me, "Ah, oh, feel much better now." И вот через час она сказала, "Ой, но сейчас я чувствую себя намного лучше." So, let's summarize. Итак, давайте подведем итог. And then we're going to take a, a coffee break. Да, и потом пойдем кофе пить. People form up to 90% of their impression about you in under four minutes. Итак, 90% своего представления о вас люди формируют в первые 4 минуты после встречи с вами. Yes no И очень быстро мы принимаем решение, мы скажем этому человеку да или нет, даже еще до того, как он вообще открыл рот и начал говорить. Если нам человек нравится, если мы себя не чувствуем как-то смущенно, если мы себя чувствуем спокойно с ним, то тогда мы даем ему возможность высказаться. So Поэтому тренируйтесь говорить так, чтобы вот руки у вас все время, вот ладони были вверх, чтобы... Да, открыто себя держите, чтобы вот вы были весь на виду. Ни, вот, ножки не скрещивайте. Когда вы пожимаете кому-то руку, вот так ручку держите ровно, э, давление такое же, как у партнера. Когда вы слушаете, вот на счет три кивайте головой. One, two, three. Раз, два, три. Ага, One, two, three. Раз, два, три. 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 И потом говорите, ой, five а ну says, еще расскажи, еще расскажи. Five nods means shut up. А когда пять раз вы кивнули, это означает, все, закрылось. То есть три раза, когда вы киваете, это значит, расскажи еще, пять раз, все, конец. 
Итак, мужчины и женщины, их мышление очень сильно отличается друг от друга. Not better, not Это но ну, не лучше или не хуже, просто ну, по-разному мы мыслим. Итак, когда вы говорите с мужчиной, дали одну тему, замолчали. When his turn, let him finish the turn. Пожалуйста, и будьте порядочными женщинами, пожалуйста, давайте по очереди разговаривайте. Мужчины, если вы хотите убедить э, женщину, что, расположите ее к себе. Talk. Говорите с ней. Make talking sounds. Uh -huh. yeah. uh -huh. да, вот такие звуки oh, yeah. oh, yeah. oh. yeah. Если уж говорить не в состоянии, хоть звуки издавайте. If a guy's in his nothing room, agree to give him 30 minutes in the nothing room. Если ваш муж уходит в свою пустую комнату, пожалуйста, договоритесь с ними, дайте ему возможность 30 минуток посидеть там бедняги отдохнуть. Gentlemen, women use lots of talk to build relationships and to reduce stress. Мужчины, я объясню вам. Женщины так много разговаривают для того, чтобы построить взаимоотношения и для того, чтобы снизить уровень стресса. Поэтому, если вы, мужчины, не хотите вечером получить на свою голову слово «извержение», дайте ей возможность выговориться пораньше утром, когда вы еще свеженький. Вы знаете, дело в том, что если вы этого не сделаете, то вечером тогда ей захочется эти 20 тысяч слов невысказанных вылить на вашу голову. And И вам придется это слушать. И если она не выскажется до 8 часов, и она будет говорить и в 11 тогда, когда уже ваша голова будет сваливаться на подушку, а она в этот момент начинает говорить. She says, "Did I tell you about what happened today?" Она вам говорит, "Слушай, а я тебе рассказала, что сегодня случилось." And then she downloads. И она тогда начинает начинает разгружаться, поэтому пораньше дайте ей выговориться. We're going to take a coffee break for about twenty-five minutes. Все, пошли пить кофе. Have you got some good ideas so far? Yeah.